nak go through balik apa yang telah saya record you boleh record you boleh tengok dekat dalam YouTube nanti saya akan bagi link kalau tak faham saya tak akan nampak kalau you raise hand dekat sini Okay, saya tak akan nampak sebab saya akan jadi in my zone and sebab saya tak nampak korang, saya jadi over sikit. Kalau saya cakap laju sangat ke apa-apa ke, please do interrupt. Tell me yang you tak dapat follow ataupun you tak faham apa yang saya cakap. Do interrupt. Okay, jangan just raise hand ataupun letak chat kat sini. Memang saya tak perasan punya ataupun ada whatsapp kat sini ke. Saya memang tak perasan. Saya akan be in my zone. Alright? Okay. Good boys and girl. Now, let's go. So, um, I hope you guys dah masuk semua kat dalam saya punya GC. And in the GC, you boleh pergi kat your class work. I have all the thing here. Dan soalan ni adalah soalan-soalan yang kita kumpul daripada past year. At least menghampiri past year tersebut. Kalau tak bersama. And then we got nota. We got tutorial punya soalan. Tutorial soalan pun sama kita akan discuss. Kalau saya tak sempat discuss, saya akan bagi answer scheme. And do come back to me kalau you tak faham up, kenapa dia punya jawapan begitu. Okay, ni adalah untuk latihan korang. And then also, dekat week tiga ni saya dah letak dekat awak untuk dua benda yang awak kena submit. Okay, by today. Tapi yang lab report ni kata dah submit dekat Cik Salmi kan? Tak apalah, baikkan dulu. And then untuk yang ni, pre-lab awak kena hantar hari ni juga. Okay, kehadiran saya mungkin akan ambil daripada sini. Sebab tengok 18 orang je ada. So lagi beberapa orang tak masuk lagi. Saya nak kira ni sebagai kehadiran. Right. And then untuk Amali juga, awak boleh check kat sini. Amali saya dah bagi lab report, sorry lab manual. Cover untuk lab manual. Cover untuk lab report. And then home based experiment yang mungkin korang akan lalui lagi dua minggu. Okay, lagi dua minggu lagi kita akan lalui ni. Right, so <coughs> let's discuss the post left first. Am I talking too fast? I'm just stuttering too much. I don't know. I'm fine, all right. So um, let's begin. Saya suka buat macam ni tau, slip screen sebab saya suka refer dan tulis dalam masa yang sama. Ini style saya dalam buat kerja-kerja saya lah. Termasuk R&D and everything. So, kalau korang rasa macam pening, bagi tahu saya. So, sebelah kiri ni adalah skema kita. Sebelah kanan adalah apa yang saya nak tunjuk kat korang. So, dekat sebelah kanan ni awak boleh buka lab manual. And then scroll down to your first experiment. Okay, scroll down to first experiment. And then untuk skema ni, kita ada manipulative skill. Manipulative skill is when you are in matriculation and kita tengok sendiri macam mana you work with that particular experiment. So in this particular experiment, you're going to work with microscope. So kita nak tengok macam mana you boleh handle the microscope, you can work as a team and then you boleh follow the instruction. So this is not relevant right now. Saya kawan pangkah dia. So that you would be bothered with it. And now, kita nak masuk kepada kita punya content. Dekat dalam you punya GC as well, saya telah letakkan awak dekat awak template yang dekat week 3 tadi. Yang supposedly you hantar hari ni, tapi sebab you dah buat you punya lab report dah hantar kepada Cikgu Salmi. So tak payahlah buat yang tu. Okay, saya dah letak template. Saya tunjuk lagi. Okay. So this template, saya buat khas untuk korang referring to the the before punya, the previous lab test punya rubric. Okay, lab test punya marking scheme. So dekat lab test tersebut, dia ada a few indicator yang boleh menyebabkan you dapat particular mark. Contoh objektif, you boleh dapat four marks kalau you be able to state two objective of the experiment correctly and completely. Contohnya lah, right? Ni bukan tu lah, ni more than tu actually. Kalau dia ada dua, more than tu. Kalau dia ada dua je, dua. Kalau dia ada satu, jarang. So at least dua objektif yang you kena tulis. Right? So you can actually just tulis balik dekat sini. 
kenapa tak boleh buka eh? Okay Saya tunjuk seorang lain contoh Aina ni So you boleh actually tulis balik kat sini Dengan cara open with Google Doc Atau you boleh tambah sekali dengan kami ni K-A-M-I It is an extension Okay Atau you can download it And then you can edit it And then submit kepada saya dalam bentuk PDF So this one are very important untuk you You boleh buat So untuk submit kepada saya Ada tiga mode yang saya berikan Satu You boleh edit direct Kalau ada gambar kena lukis You insert Ambil gambar Insert dekat the bahagian Bahagian observation And then You boleh save as PDF And then you boleh upload GC. Klik submit. Tu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah you print it out. Tulis. Scan. Atau ambil gambar. And then you save it as PDF. Upload to GC. And then submit. Klik submit. Dan cara yang ketiga, awak boleh tulis semua sekali sendiri Dekat kertas kajang Okay, observation, dot dot, tulis, la 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 And then you can scan Atau ambil gambar Save as PDF juga, upload to GC and then submit Okay, why it is important sebab masa lab test nanti Yang akan diterima hanyalah uploaded dekat GC Dan juga dalam bentuk PDF If not, you tak letak dalam bentuk PDF Katalah you letak dalam bentuk Word And then you hantar that Word Dia akan tukar dia punya Sebab ni akan menjadi Google Doc Kadang-kadang Google Doc dengan Word dia tak sama So format akan lari So nanti semua lari, jumbled up And I thought you guys buat dengan salah We don't want technical things untuk Effect you punya markah Araso Boleh faham? Okay So that is the trim mode yang you boleh buat And then now kita nak masuk kepada sedikit Demi sedikit apa yang kita patut tulis dekat dalam template ni Right so nanti awak boleh tulis sendiri lah So I'm going to go out from this one Go back to your last word So berpandukan your lab report, lab manual, you can do your lab report. So tengok dekat lab manual ini, pergi dekat experiment number one. Sekali lagi. Okay, first kali adalah title. So it's easy. Apa yang you perlu buat hanyalah tulis balik apa yang dia tulis dekat sini. Experiment one, title dia adalah basic technique in microscopy. And then the objective would be your learning outcome Bukan course learning objective Okay So course learning objective ni Sama Sampai semester 2 So this is not it This will be it So tukar At the end of this At the end of this lesson pun tak apa Tak payah sorry I will be able to obtain accurate image Okay I will be able to determine the depth of field So itu adalah awak punya objectives Boleh ni So far? Boleh. Alright. Good. Alhamdulillah. So anyway, lepas tu ada apparatus, ada material. So awak boleh tulislah apparatus dia apa, material dia apa. So all the materials terus letak kat dalam ni. Contoh macam ni apparatus dia adalah compound light microscope. So awak letak compound light microscope. Then, eh, sorry, apparatus dia compound light microscope. Then material dia, all these things. So awak letak terus kat sini. Dan kita ada yang lain juga. Which is the oil yeah. Metallic spirit, immersion oil, lens tissue, slide of bacteria So you boleh letak terus dekat sini Material Okay, all the material you're going to do You terus letak kat bagian materials And then, untuk the procedure Procedure pun semua procedure Dia tak adalah macam Okay, yang ni, lepas tu result ni Awak tulis dekat tempat sama Eh, dekat tempat yang macam ada berbeza lah Kiranya 
all these all these procedures, okay, procedure yang ni, 1.1, 1.2, 1.3, and then 1.2, and then 1.3, procedure ni semua awak letak dekat satu tempat procedures ini. Boleh kan? Boleh. Yang buat kat Cik Salmi dah buat macam tu tak? Okay, good. Okay, good. Well done. And then kita ada bahagian introduction. So this introduction, this this section introduce theory, background and motivates motivation in the context of the experiment. Dapat 10 marks. Dalam template yang saya bagi, tak ada pun introduction. Sebab kadang-kadang introduction ni tak perlu. Contohnya macam this experiment, kita tak ada pun bahagian introduction yang betul-betul. Right? So we can like Anggap ni tak payah dulu. And then terus masuk kepada result. Sebelum saya discuss pasal result, I give you guys like two minutes boleh? To set your mind. Ke tak boleh? Thank you. Minta anak je. Okay, let's begin again. So kita tengok dekat result kita untuk experiment 1.1, 1.1 kat sini. What you are supposed to do adalah untuk observe the E prepared slide using four times objective lens. So here, what you should do is you must be able to draw the E slide tersebut. Macam mana rupa E slide tu? Sebab kita nak tengok dia punya dia punya keadaan dia under microscope and then the image adakah dia lebih besar ataupun dia lebih kecil right so here the image under the microscope dekat jawapan ni dia minta awak untuk buat drawing of the e untuk bahagian drawing ni kalau you're supposed to use drawing as your observation marka dia selalunya ada structure okay Marka untuk bagi structure macam mana lukisan awak adakah awak gunakan scientific right scientific drawing ataupun awak gunakan drawing yang sampai terlampau hebat and then ada marka untuk labeling ada marka untuk title also ada marka untuk actual magnification I'm going to go satu satu untuk structure less imaging structure pasal plant cell so freehand Drawing, dia macam freehand lah awak tak boleh gunakan pembaris untuk draw the plant cell. Kalau nampak pembaris sebenarnya benda tu dah jadi salah. Okay, dia mesti freehand and you need to remind yourself your lukis untuk tunjuk the outline ataupun tunjuk the concept that lies behind whatever you have observed. Contoh macam ini, e slide, you don't have to lukis to the point titik 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 sampai itu kelihatan inverted this is not necessary 
Okay, yang penting adalah awak lukis dia inverted macam ni. Tak perlu shading sebab dalam bio kita tak ada shading-shading macam ni. Stroke-stroke macam ni. Okay, and then jangan gunakan pembaris untuk bahagian ini. We appreciate your neatness, your teliti. Tapi kita nak buat scientific thing. Okay, kita just nak tengok apa sebenarnya yang lies behind it. Kita nak tengok apa benda tersirat. Bukannya kita nak tengok dia punya artistik dia yang sampai saya boleh jual lukisan awak tu. Alright. And then after labeling, you are supposed to, after lukis it, ya, awak sepatutnya boleh labelkan dia dan label ni at least dua label baru you akan dapat satu markah. Okay, dua label at least, dua label ke atas baru you akan dapat satu markah. And then do remember labeling must be like contoh plan cell saya buat tadi, plan cell, dua markah. Labeling tak boleh gunakan arrow. Tak sini nucleus. When you use arrow, it actually means benda tu bergerak. It's a vector. Benda tu bergerak. So salah eh. Apa yang you perlu buat hanyalah satu line and then you tulis nucleus. Like that. Cell wall. Dah. And then betul, you akan dapat satu markah lah. And then kita pergi pada title pula. So title, you can check up um, macam ni kan. You nak tengok E. So title dia adalah E slide lah. E slide. Kalau you tengok plant cell tadi, so you kena tulis lah plant cell. Kalau you tengok bakteria contohnya, dekat dalam oil emulsion ada bakteria kan? Let's say awak tengok bakteria tu E. coli. When handwritten, wajib you gariskan. Sebab ini adalah scientific writing. Kalau tak gariskan, maka salah. Okay, E. coli cell. Kalau you type, you edit directly, you type. So you must italikkan the E dan coli sahaja. Italikkan. Italicize. Last kali adalah actual magnification. So actual magnification ni berapa? You kena buat, you ada exercise dekat bahagian bawah ni yang dia suruh you buat the actual magnification kan? So actual magnification ni mesti objective lens darab dengan ocular lens punya power. So ocular lens kita adalah 10 times. Objective lens kita boleh berubah sama ada 4 times ataupun 10 times ataupun 40 times ataupun 100 times. So depending on which one you use, let's say you use 4 times, maka your actual magnification would be 40 times. Is that clear? Yes. Okay, whenever you look at you get all tiga perkara ni eh. Tiga pula empat perkara ni mesti ada sebab banyak student yang kehilangan markah disebabkan dia tak cukup empat perkara ini. Okay and then you draw the E. The E letter must be inverted. Title of the drawing and state the actual magnification. So total mark dekat sini dia bagi dua markah. Sini jangan ikut sangat mark ni sebab again introduction kadang-kadang tak perlu. So ni kita just letak je. Right? Deep. The depth of fill, depth of fill ni adalah dia punya macam daripada kan kita buat macam ni kan? 3D things. So antara atas ke bawah, right? So untuk check the depth of fill ni, kita akan gunakan the benang. So you will observe it under 4 times dengan 10 times. They are different. Okay, why? Kalau you tengok dalam video, 4 times tu, 10 4 times, you boleh nampak semua dengan sharp. Biru, merah dan hijau. You akan nampak dengan sharp ketiga-tiga warna ni. Betul tak? Ingat tak? Kalau tak ingat tak apa, nanti you tengok balik video tu. And then, bila kita tukar kepada 10 times, ada yang dah start jadi lebih kabur. Okay, ada yang dah jadi lebih kabur. That is actually how you, you can conclude which one yang berada dekat atas, which one yang berada dekat bawah. So, why? Sebab bila... 4 times, 4 times eh? eh, sorry, 40 times, sebab saya guna actual magnification, 40 times, maksudnya saya guna inilah, 4 times ni kan, actual magnification saya adalah 40, 
Bila yang ini saya boleh nampak jelas semua satu kotak? Okay, daripada atas ke bawah saya boleh nampak dengan sangat jelas. Tapi kalau saya gunakan yang lebih besar magnification power means I will zoom in dan yang saya boleh nampak cuma adalah dari sini sampai kat sini je. Yang sangat jelas tu. Okay. If I move it up or down, I probably akan nampak bahagian sini sampai sini saja. Which means saya dah kecilkan depth of field yang saya boleh nampak. Daripada saya boleh nampak sebanyak ini, saya boleh nampak setinggi ini saja, Kecil je. This is very important dari segi nak tengok fine detail. Macam tadi lah uh, this particular thread kan. Saya nak tahu mana satu lapisan paling atas. So saya boleh nampak kalau ini yang paling jelas, bahagian tengah ni paling jelas, yang lain akan kabur lah. So saya boleh tahu, oh saya tengah tengok bahagian tengah bukan bahagian paling atas. Boleh? Boleh. Alright, Alhamdulillah. So tak boleh, uh, kalau ada apa-apa, interrupt eh. Sebab tak nampak macam mana sebenarnya kan. Yes. What do you mean by name? Oh, oh, dia sebenarnya bukan uh, kena bagi atas. Dia macam ni, you lukis ni kan kat sini. You lukis E. Oh, kita balik sekejap. Title dia kat sini. E slide. Name apa contohnya? Ha, name apa? Oh, you letak title ni sikit. You letak name. Macam tu? Ha? Betul ke tak? <laughs> Double dot. Tak tak berapa sesuai. Kadang-kadang hmm. okay, you tengok macam ni. Bacterial cell. Tapi nama dia bukan bacterial cell. Nama dia adalah E. coli. Faham? Ha, okay. Kalau boleh letak title je lah right? So setakat ni Sebab dia memang pemakahan pun Kita orang cakap title So better stick to the that thing lah Dulu okay. To be honest tak salah pun Alright So that's the thing And then that's why dia cakap dekat sini The depth of field Decrease where the power of objective lens Increases So macam tadi bila dah letak 100 times Actual magnification You cuma boleh nampak Depth dia kecil je berbanding Depth yang lebih besar Aras Aras so Dah habis-habis Korea Ya yeah. Okay Now kita masuk dekat field of view To check the field of view of a microscope And dia zoomification Ataupun dia punya Dia punya observation Daripada segi dia punya Objektif lens yang lebih besar Kita pergunakan this thing Ruler Why? Sebab ruler kita dah tahu ada Micrometer and everything kan kita dah tahu dia punya jarak So now Using this ruler, waktu you gunakan 40 times Which mean you gunakan 4 times objektif lens Kenapa dia 40? Sebab dia adalah ocular lens Lens kat bahagian mata tu darab Dengan objektif lens So, objektif lens tu bahagian yang ada dekat mikroskop kan. Yang ada 4 tu. 4 times, ada 10 times, ada 40 times. So, while you using 4 times and the actual magnification would be 40 times, you are expected to see setakat ni memang sama. Hanya 4 gigi sahaja. Okay, sorry, 5 gigi. So, dengan kata lain, you boleh nampak 5 micrometer Sebab kita gunakan ruler yang standard lah Yang macam ni 1cm Ada 1, 2, 3, 4, 5 So ini adalah 1cm And you are only able to see like 4 saja. 4 lah saya rasa bukan 5 4 je So bila you nampak 4 saja, Nanti you tengok balik uh, ni eh, video Berapa yang you nampak actually I think I nampak 4 So it means that Ni 3 Ah, you know what I mean, right? I'm not good at drawing. 
So you nampak 4 mm. 4 mm saja. So the field of view you kena buat ni dia letak 3.5. So tak apalah. Mm maka dia adalah yang you nampak 3.5 times 10 kuasa 3 micrometer. Boleh? Okay, to be sure awak tengok balik nanti video tu berapa yang awak nampak sebenarnya. Okay, saya rasa saya nampak 4. Saya tak tahulah kalau you nampak sebenarnya 3 poin lebih. And then sama juga as you go further, as you go further, you gunakan pula yang magnification power yang lebih besar you gunakan objective lens 10 times. So bila you guna 10 times, the actual magnification would be 100 times. Dan dalam video tersebut, kalau saya tengok sebelum ni, saya akan nampak dia macam ni. Dan satu dekat sini. Dan sedikit lagi. So I can conclude dia lebih kurang 1.5 mm. So due to that, dia akan jadi 1.5 times 10 kuasa 3 micrometer. So that is how you can tahu berapa banyak you dapat lihat under the microscope. Of course, you are actually zooming. Okay, you zoomkan lagi tempat yang you nak tengok tu. Maka you akan macam dapat nampak tengok sikit je tempat dia. Okay, very detail. Let's say awak nak tengok jurawat dekat muka saya kan. So sekarang ni awak nampak, tak nampak sangat. Tapi kalau you zoom in, you akan betul-betul tengok kat bagian jerawat tu sahaja to the point you akan nampak what's in there. You want to see? I hope not. What? Okay. So that's the thing right? Maka kita punya field of view akan jadi very very smaller at the same time dia dah lagi besarkan to the point you can see all the fine detailing on it. Okay. Yeah, cool. The next one, untuk yang mana eh, uh, using four times objective lens, determine the size of cells from piece of cork tissue with approximately 20 cells in horizontal position and 10 cells in vertical position. So, boleh bayangkan dekat dekat sini, sampai sini ada 20, sini ke sini ada 10. So, you have to do all the maths. I think you guys are better at maths compared to me. So you can do this lah. Hey, sorry, yang ni bukan. Yang ni. Yang ni yang bahagian lain. Ni dekat atas ni. Yang ni lah. Dia pun dah lukis lah macam yang saya cakap. Boleh so far? Ke nak saya terangkan juga matematik dia? Terangkan lah sikit-sikit eh. Okay. So ya yeah, awak nampak. Awak nampak dalam set, dalam awak punya mikroskop. Okay ni mikroskop lah. Awak nampak dia ada 20. 20 keping. 20 keping. Dan kita tahu daripada apa yang telah kita belajar ni tadi. Untuk 40 times. Awak dah kira ini. Okay. Saiz dia dari sini kepada sini. Adalah 3.75 darab 10 kuasa 2. So kalau saya nak tahu saiz satu sel saja, maka saya kena bahagi dengan 20. Okay. Uh, dia simple je kan tapi bila tulis ni nampak macam Allah complicated je. And then vertically pula dia adalah 10 saja, So ada 10. Dan kita tahu setiap kali yang kita tengok tu adalah cuma 3.75 saja sebab dia sama. Bulat dia sama kan. Diameter dia sama. So 3 darab 10 kuasa 2 micrometer. And then bahagikan je dengan 10. So you akan dapatlah jawapan you. The size of a cork cell. Satu saja, Right? Nak salin ke? Tak ya. Screenshot. Screenshot je cukup. Dah screenshot dah. Terbaik. Okay, next. Dah hantar dah pun kan. So, next one. Exercise 1.2. Magnification awak. So, macam mana kita nak cari real magnification? So, kita kena tengok dekat dia punya 
magnification power of objective lens dekat matrix kita ada empat sahaja 40 times 10 times for, sorry 4 times 10 times 40 times 100 times yang 100 times ingat cuma boleh gunakan bila you gunakan oil that's why nama lain dia adalah oil emission this one require teknik so nanti kita kena belajar jugalah balik macam mana nak buat teknik letak oil tersebut and then nak dapatkan actual magnification you kena darabkan dengan ocular lens just like contohnya macam you pakai cermin mata lepas tu you gunakan kanta pembesar pula untuk check kau nota kita orang sebab nota kita orang tulis kecil-kecil contohnya lah kan jadi actual magnificationnya adalah awak kena darabkan you punya cermin mata punya power dan juga power kanta tersebut barulah you tahu how much you magnify the thing baru you nampak okay so it's easy peasy Kalau 4 times, maksudnya actual magnification adalah 40 times. Kalau 10 times, maksudnya 100 times. Kalau 40 times, maksudnya 400 times. Dan kalau 100 times, maksudnya 1000 times. Okay. Walaupun nampak senang, tapi student banyak tersilap dekat bahagian ni. Kenapa? Sebab dia lupa magnification power tu dia kena darabkan 10 di ocular lens. So, dia akan kehilangan markah. Sekurang-kurangnya satu markah dekat situ. Sayangnya, eh? jangan biarkan benda ni berlaku kat korang. Next, kita boleh tengok dekat oil immersion lens pula. So, for this oil immersion lens, mana dia? Mana? dekat this oil immersion lens, sebenarnya awak kena prepare, awak kena tengok slide yang telah ada bakteria kat dalam dia. Bakteria mati. Okay. So, what you have to do, put the slide on the stage and then set the microscope and then you boleh observe lah the bakteria. So you have to draw the bacteria you have observed. Dalam video ada dan again saya nak ingatkan kat korang mesti ada title. Let's say awak dapat positive gram positive bacteria. Gram positive bacteria ni selalunya Bacillococcus. So Bacillococcus bentuk dia bulat-bulat. So awak pun lukilah bulat-bulat. Actually it is not necessary untuk you buat bulat ni. Bulat macam you tengok bawah mikroskop you nampak bulat kan? Cahaya bulat. Sebenarnya not necessary sebab yang penting kita bukan nak tengok ini. Kita nak tengok apa yang awak nampak. Okay? You boleh lukis bulat-bulat macam ni je. Dan tulis actual magnification berapa. So when you you look at very detail like this, so I tahu lah you bawa actual magnification thousand times, baru you boleh nampak secara detail this bacteria adalah bulat-bulat. Faham? Hmm. Sebab kalau ikutkan under four times, you akan nampak lagi besar. Okay, tak zoom lagi besar. Dan depth of field dia pun lagi besar. So dia, you akan nampak benda ni tertimpa-timpa. To the point dia akan jadi macam map yang macam ni. So kalau you tak lukis bulat ni pun. Kan. The field of magnif uh, field of microscope tu. So saya tahulah in, sebenarnya yang you nampak ni adalah colonies of bacteria. Yang penting you ta bagi tahu dia punya magnification dia berapa. 40 times contohnya. Mari dia. Tak mahu kacau. Boleh? Yes? Siapa pun nak tanya? Tak ada? Yakin betul saya. Bagus lah korang. <coughs> okay, so now kita nak masuk bahagian discussion. One of the markah yang paling tinggi dekat dalam you punya test. Okay? Masih <laughs> kacau pula. Okay. I girl become very interested nak tahu apa yang saya ajar. Saya pula ni from her job. Okay. So, untuk bahagian discussion, actually ini bahagian yang macam kita panggil yang paling penting lah kalau you buat um, degree nanti, final year project, this discussion part is the one that will determine sama ada you punya lab report ataupun you punya research is distinct 
distinction tau uh, boleh mas, boleh kita iktirafkan sebagai distinction sangat power lah kiranya why sebab bahagian discussion is where you put all your findings into context Okay, apa-apa yang you jumpa, you bagi tahu kat sini dan you kaitkan dengan apa knowledge yang you tahu. But do remember, all this discussion must berpandukan your your objective. Sebab you're doing this accordingly to your objective. You punya goal. So here, tengok balik kat sini. Objektif kita salah satunya adalah untuk obtain accurate image, depth of field and field of view. So in discussion, you can also say that the image will be the image will be magnified. Okay, the image will be will be magnified. Also large, inverted and virtual. Kenapa virtual? Sebab kita tengok image daripada cermin. Okay, daripada lenses. So that thing being come in context So dia dipanggil sebagai virtual Bukan tengok secara direct lagi dah Boleh? Okay, in lab test punya discussion So saya nak awak biasakan already Lab test punya discussion Kita tak minta awak untuk tulis balik soalan It will be like mind boggling Dalam discussion ada soalan Awak tanya soalan Awak jawab sendiri pula soalan tu dalam discussion. Okay. Seolah-olah so, awak tanya kita orang yang tengah marking ni. What is like compound microscope? And then you answer it for us as well. It has two set of lenses. This one ni apa yang saya tunjuk kat awak ni. Hanyalah guide untuk marking. Okay. It's not your poly book already. Kena ikut gila-gila macam ni sama. So what are you supposed to do? Rephrase this. Rephrase the finding. So rephrase that. It has two sets of lenses. So you boleh jawab, compound microscope has two sets of lenses. Boleh? Right. So I'm expecting this eh. Jangan nanti masa lab test awak tulis pula apa soalan, apa jawapan. Apa soalan, apa jawapan. Tak terima eh. Rephrase balik ni. So what? So Objective, sorry, compound microscope has objective lens and ocular lens. Itu je yang you tulis. Yang lain-lain ni tak payah tulis. And then, give the function of light microscope. I think this one lagi important lah. What is the function of light microscope? So, light microscope magnifies object, determine the size of an object, and observe fine detail of an object. Boleh? Boleh, penatnya. Jawab boleh je penat kan. And the next one, how to set up light microscope. Okay, pada saya ini tak berapa penting untuk particular ni sebab kita punya kita punya lab manual kita, lab manual lagi, lab objektif kita tak ada kaitan macam how you gonna set up microscope tu. So yang ni tak payah tulis pun tak apa untuk saya, untuk saya punya lab. And then describe the types of objective lens. Okay, this one can sebab you masih lagi nak tahu pasal calculate the actual magnification. So, ada kaitan dekat situ. Ada kaitan, you boleh tulis dalam part discussion. Okay. So, we have four types of magnification lens which is 40 times, 10 times, 40 times and also 100 times. Okay, so four times. 10 times, 40 times and also 100 times. And then you boleh cakap lah, it become larger, inverted and virtual. And then you boleh cerita juga pasal the depth of field. As the magnification power increase, the depth of field become smaller or narrower. Ataupun decrease, macam yang kita dah cakap dekat result tadi. And then about the field of view as well, as the magnification power increase, the field of view become smaller or narrower. So now the image can be, the less image can be focused. So apa yang dimasukkan kat sini, image yang kita boleh fokus dah jadi sikit je. Tak semua sebagaimana yang kita boleh nampak waktu four times tadi. And then last kali actual magnification, 
Again, you tak payah tulis ni balik. State the formula. You just have to letak actual magnification can be calculated using this formula. Magnification power of objective lens times magnification power of ocular lens. Okay, ada soalan? No, okay. Yes. Mm -hmm. I would not suggest, uh, recommend you untuk buat macam tu lah. Sebab bila you buat macam tu, dia akan senang untuk you lose markah. Okay. Lebih baik dalam bentuk paragraph. Paragraph contohnya, macam first paragraph, first paragraph, you're going to talk about the image, what you see, which is larger, inverted, virtual, Lepas tu, uh, you boleh cakap, uh, inilah dulu. And then, you boleh cakap pasal dia punya depth of field. So, this one satu perenggan. This one satu perenggan. Uh, the other one, like field of view, satu perenggan. Actual magnification, satu perenggan. Kalaulah that perenggan pun satu ayat saja tak apa, letak jadi sebagai satu perenggan. That would be my recommendation. Sebab, bila you buat macam tu, dia lagi macam nampak tersusun. You ada your, you ada your apa ni? You curate betul betul lah. Yang ini you nak discuss pasal image tu macam mana rupa dia. Yang kedua you nak discuss pasal dia punya field of view. Okay, boleh? Let's that answer your question. Yes. Kalau nak buat satu pun tak ada masalah. Kita orang masih lagi linear lah. Tapi cuma masalahnya adalah takut ada point korang yang termis. We are just manusia juga kan? So, takut ada benda tu je lah. Right. Any more questions so far? Yes? Yes, betul. Objektif pun kalau ni awak kam. Tapi kalau tadi? You were about to say... Uh, Ha. Ha. Ah, itulah sebenarnya tadi tu, yang ni tak payah pun tak apa. Cuma dekat sini biasanya kita orang akan bagi extra markah untuk tolong korang. Okay, kalau you sebut pasal mikroskop, the safety of the mikroskop ke kan, kita orang mungkin akan bagi satu markah macam tu. Satu je lah, tak banyak sangat pun. Kat sini letak tiga kan. Lab test akan bagi paling maksimum pun satu markah. Kemungkinan besar langsung tak ada markah. Welcome. Okay, tak apa nanti lab test kita try betul-betul eh. I will try to find out which one juga lah sebab It's actually your heart untuk tahu yang mana satu akan masuk lab test. Alright, so next one, conclusion. So what should you conclude? Conclusion is actually the mixture of your objective and your finding. Okay, the mixture of your objective and your finding. Of course, uh, you are the goal and then you conclude kan balik. Have you achieved your goal? But it is not enough just untuk cakap accurate image have been obtained. It must have something in depth to it. Okay, mesti ada lebih meaning toward it. So macam mana nak jadikan the conclusion is much meaningful. So you kena mixkan antara you punya objective and your finding. So contoh macam kat sini, dia bagi kat awak jawapan dia. Besarkan sikit. Image seen under the microscope are bigger, clear and inverted. Kan, you nampak kan yang inverted tu you dapat daripada you telah tulis pun dekat dalam you punya um, discussion larger and virtual. So, you letaklah dekat sini. And then you can also conclude that the depth of the depth of view mana? the depth of view tu cakap mana? the depth of view, the depth of field and the field of view become smaller 
as the magnification power becomes higher. Boleh? Sebab kita punya adjective adalah memang tentang type of field dan juga field of view. Last sekali, bukan last sekali. And then you boleh bagi juga sebab kita punya adjective ada minta pasal calculate the actual magnification. So you boleh cakap the actual magnification can be obtained by the formula. This, dia cakap kat sini the formula given kan? Kalau saya, saya akan tulis balik what is the formula. Just to be safe. Okay. 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 Okay, memang okay ke? Okay sambil mata ke atas ni? Okay, good. Alright. Masih segar lagi. Yeah. Okay. Sikit je lagi. Lepas tu kita akan masuk pre-lab. pre, -lab. pre -lab banyak gila ni. So anyway. Uh, untuk the prepared slide of bacteria using oil emission of JT10, 100%. Okay, uh, benda ni dia tak ada bagi pun dengan finding dia. So nanti you letak lah, you can, uh, you can observe bacteria by using oil emission lens. Last kali adalah reference. So bahagian reference ni memang akan ada markah dekat you punya lab test. So saya tunjuk dekat awal eh, mock lab test ni. Ni apa yang saya dapat daripada last semester. So dekat last semester tu, Bahagian reference sahaja ada markah dia as individual. Empat markah. If you do it according to APA citation format. APA ni. And bad news is APA citation format ada tujuh edition. The latest one is the seventh edition. But ada cara senang kita boleh pergi kat laman web je. So nanti saya ada buat recording. Nanti awak boleh tengoklah dekat recording tu macam mana. Sebab assignment pun ada bahagian reference ni dia sorang je dapat markah. Dan reference tersebut mesti macam tiga ke atas awak dah dapat markah penuh. Yang penting format kena betul. So kat sini kalau you tak buat dengan betul dia jadi macam uh, miss opportunity lah. Padahal you boleh dapat markah penuh kat sini. Okay, nanti you kena tengok recording tu lah bila-bila. Okay, untuk assignment, sebelum assignment ni boleh tengok. Sebelum lab test pun boleh tengok. Sebelum hantar lab report pun you boleh tengok balik recording tersebut. Right, saya akan letak dekat dalam you punya gist tu. And it's YouTube, so you tak payah download kan. Right, sambung balik tadi. Untuk bahagian soalan ni, Cikgu Salmi minta tak? Dah buat dah semua soalan ni. Dah tak payah bincang. Duduk ni cikgu. Kita bincang sekali lalu je. Sebab kejap lagi nak buat yang free lab. Okay, which of the shortest objective lens? So jawapan dia adalah four times. Which objective lens should you use when you begin to focus a specimen? So the first one yang you should use adalah four times. That's why kita panggil dia juga sebagai scanning lens. Okay, ni jawapan dia A juga. Then number tiga, which objective lens should be in position before you store a microscope? So you must put it back in default position. Default position adalah yang shortest objective lens berada dekat tempat dia, tempat first. Sebab kalau tak, you akan risk untuk kerosakan. Okay, you akan menyebabkan dia ada risiko untuk rosak. Number empat, which objective lens will deliver the higher amount of light. So the answer would be A juga, scanning objective lens. After this, eh? another hour. Sorry, Iklan. And then uh, five, which objective lens requires immersion oil to fill up the space between the specimen and the lens? So your jawapan dia adalah D, 100 times, the oil immersion lens. Six, which objective lens will remain in focus when placed in the longest working distance of the specimen? So jawapan dia adalah A, kalau kita berada jarak paling jauh masih nampak lagi. Of course, four times. Forty times dah zoom. So kita tak nampak benda yang kita nak zoom tu kalau kalau kita guna forty times. Kalau kita guna, sorry, four times, kita tak nampak benda yang kita nak zoom tu. Okay. So jawapan dia A tadi. Seven pula, jawapan yang untuk A adalah B. 10 times sebab kita kena darab dengan ocular lens 10 times. Dan untuk B adalah 
D, which is the hundred times. B, answer the following question. So based on the laboratory practices, what do you see to what do you use to clean the microscope lens? So to clean the microscope lens, sama macam you nak clean your DSLR lens ataupun cermin mata awak sendiri, awak tak boleh guna just any ordinary tissue. You kena gunakan lens tissue ataupun you kena gunakan you punya kain special tu kan. And nak lagi baik, you tambah alcohol sekali supaya dia lebih bersih. Right? So that's the answer. While observing a moving organism under microscope, you found that the organism have moved out of field of view to the right. So if, if, if it goes to the right, you should go to the left or right. Which one? Left. So jawapan dia adalah left. Walaupun woman always right, you go to the left. Number three, how do you adjust the slide when the specimen is out of field of view to the top? So bila dia dah terlampau dekat atas, apa you nak kena buat? By moving the slide downward. Okay, so simple. C, complete the following statement. Statement, sentence. Okay, a microscope is called compound microscope when it consists of more than one set of, of, of lens. Sebenarnya, jawapan dia cukup L-E-N-S sahaja. Tapi dekat sini, ocular lens and objective lens. Number two, condenser and iris diaphragm are useful to coordinate the light intensity. So I'm going to give you guys like five minutes to rehat. Kesian lah korang. Lama juga ni. Okay ke? Right. Lepas tu kita discuss pre-lab. I'm going to tunjuk dulu pre-lab so that you can screenshot my mana yang patut dulu. It's raining here. Korang masih okey lagi ke line? Okey lagi. Tak okey dah left dah kan? <laughs> Alright. So uh, saya continue je lah sebab kita masa tak banyak. So kita pergi tengok dekat week 3. Dekat week 3 saya telah bekalkan awak dengan the pre-lab. Okay. So macam biasa you boleh buat yang macam saya cakap tadi. Sama ada you directly edit dekat sini jawapan Atau you boleh print it out and then scan it And then save as PDF and then hantar dekat saya okay, Kalau you edit terus pun you kena save as PDF baru submit Again why this important sebab kita punya lab test nanti memang kena submit via PDF eh, Via Google Classroom dalam format PDF okay. Kalau tak pun you boleh tulis sahaja Okay, tulis soalan, bagi jawapan, tulis soalan, bagi jawapan, tulis soalan, bagi jawapan. Yang tak payah lukis, just tulis jawapan pun cukup. And then that's all. Boleh ambil gambar ataupun scan, save PDF, submit through GC. Right, so kita discuss sikit-sikit daripada sini, apa jawapan-jawapan dia orang. So for the introduction, it is a child play punya soalan. State three main characteristic of plant cell. What are they? What are the characteristics of plant cell? You dah, jauh, dah belajar dalam chapter 2. Have cell wall. 
micro plus large vacuum. Okay, so good. Uh, three things yang you kena bagi tahu. And then next one, plant tissue are divided into two groups which are meristem and permanent tissue. State the main differences between meristem and permanent tissue. So permanent tissue as the name suggests, dia dah, dia dah permanent lah. Contoh macam, korang tengok K-pop tak? Ha, tengok kan? <coughs> tak. Kalau K-pop tak apa eh. Tak apalah, uh, sebab I think itu je reference yang saya ada. So, kalau K-pop, you tengok sebelum diorang debut, debut, diorang adalah trainee. So, all this trainee adalah macam meristematic tissue lah. Dia masih lagi very new, very very energetic, doing all the cell division and all. And then, bila dia dah debut tu, dia akan jadi the specialized cell. Contohnya macam black pink kan. Dia dah jadi black pink lah. Dia tak boleh jadi ada pink. Ada kind of pink. Kita dah specialize into that particular genre and everything. Unless we go solo. Let's not go into that. Then, so meristematic tissue, there still ada go cell division. Banyak energy yang diperlukan kat sini. And then, while the permanent tissue, dia dah differentiated. Okay, dia dah differentiated. Dia dah specialize into whatever dia nak. Let's say, dia jadi stoma, dia boleh jadi the uh, epidermal tissue, dia boleh jadi the xylem ke. Okay, so that's the permanent tissue. And then now, kita pergi pula pada monocotyledonous plant. Dekat sini, dia minta awak to identify the permanent and meristematic tissue. So, you just have to bagi tahu lah yang ini apa, nama dia shoot tip. Yang ini adalah epidermal tissue, dia adalah ground tissue, vascular tissue, epidermal, ground, vascular and root tips. Boleh ke? Boleh. Ha, dah ngantuk, no suara dah. Okay, number four. Based on figure two, identify the ground tissue and vascular tissue with their corresponding distribution in plant. Right, so dekat sini, apa yang ditunjukkan adalah yang ini adalah xylem while the other one adalah the phloem. So of course distribution dia dekat seluruh plant. Stem, root and leaf. You cannot say all part of plant. You kena tulis stem, root atau leaf sebab ada markah. Selalunya dekat dalam PSPM ni lah. Dia, kena, dia selalu tanya xylem berada dekat mana. You kena tulis stem ataupun you boleh tulis dekat root ataupun you boleh tulis dekat leaf. Ataupun semuanya sekali you tulis. And then tissue pula, kita tengok sikit-sikit tissue ni, kita zoom kan. So kalau kita tengok dekat sini, bentuk dia kita panggil dia sebagai isodiametric. Okay, bentuk dia kita panggil dia sebagai isodiametric. Dia macam ni. Okay, dia ada dia ada bucu-bucu dia. Tapi seolah-olah macam nak bulat. Dia macam ada bucu. Tapi seolah-olah macam nak bulat. Macam tu. So dia panggil sebagai isodiametric. Why iso? Dia sama diameter. Okay, sama diameter dari sini ke sini. Sini ke sini. So, if that is the case, dan dia ada pula, uh, if you look at this one kan, kat bahagian ni, ada ruang. Okay, ada ruang kat bahagian yang ini. Itu adalah intercellular space, which mean this cell, dia ada intercellular space. Ni penting sebab dalam korang punya chapter tu memang ada benda ni kan. You kena able to identify them. Then dia juga isodiametric tadi. Maka dia adalah parent chyma. Tengok yang bawah ni pula. Yang bawah ni dia tak ada nukleus dah. Yang ni tadi ada nukleus. Ya, okay, nampak nukleus dekat sini. Dan kalau sebenarnya kenapa dia nukleus ni dekat tepi? Sebenarnya dia ada central large vacuum yang menyebabkan dia nukleus tertolak dekat bahagian tepi, peripheral. So, kita tengok bahagian bawah ni tadi. Bahagian bawah ni pula dah macam macam kuih kan. Tu saya yang dah lapar. So kalau you tengok ni, dia nampak sangat cell wall dia very tebal. And then you cannot see any nucleus there. So if it have no nucleus, ataupun very less nucleus, 
and then very thick cell wall which kalau ikutkan sebenarnya di lignified lignified so dia adalah sclerin kaima okey tisu yang dah lebih tua dah specialized untuk khas untuk jadi support ataupun protection you don't have you don't need it to be alive you just need it to be a barrier Okay, lepas tu, tengok yang ni pula, so macam ni kita nak identify, kita tengok dia, dia ada nucleus and then also if you look closely, you akan nampak sebenarnya dia ada intercellular cell dan dia dah berbentuk poligonal, poligon, macam ni elongated sikit, okay, dia berbentuk lebih kurang macam ni. So nama dia adalah colon kaima. So dia distribution kebanyakannya adalah kalau colon kaima dekat stem, parent kaima kat semua ada dan untuk yang colon kaima kebanyakannya dekat stem. Right? Next kita pergi kepada dia punya ni, state the main tissue of vascular bundle in plant. So jawapan dia adalah xylem dan phloem sebab itu sahaja vascular untuk plan. You akan masuk dalam chapter 1, sem 2 nanti dia akan tanya vaskular tu bermaksud apa? Vaskular sebenarnya adalah bermaksud xylem dan phloem. Dalam manusia pun ada vaskular. Vaskular tu bermaksud apa? Bermaksud salur darah kita. So ini adalah sistem transport vaskular ni. Boleh ke? Yeah. Good girls and boys. Right so this one So this one, you tengok under four times sahaja. That's why you boleh nampak the whole section. Kalau kita zoom, okay, kita baru kita akan nampak which particular site adalah sekeren kaima, which particular site adalah the colon kaima and everything. Okay, so nanti ni awak akan need to identify. But before we identify that one, you need to be able to identify stem ni monocot ke dicot. Okay, so untuk dicot stem, dia punya vascular bundle dalam keadaan ring. So, you nampak macam ring. While untuk monocot, dia scattered. Kat sini xylem dengan phloem dia. Yang ni xylem phloem dia. Ni xylem phloem dia. While untuk dicot root. Okay, dicot root bentuk dia macam ni. Nampak macam star shape. Ish, hilang pula. Hilang pula tu lah. Saya punya ni pun dah kata, stop lah, tolonglah stop. Penat dah. Okay, you nampak macam star shape sikit. Sampai last ni. Okay. While untuk yang ni, you nampak dia macam lebih tersusun lah. Alright, next kita masuk yang ini. Um, I think this one tak payah. Oh, sekati je saya nak ni. Tak payahlah, buat yang ni je. As long as you dapat identify. Yang ni pun tak payahlah. Buat yang ni je. Deal? Good. Right. So saya besarkan ni. Come on. Tu lah. Dia pun dah penat dah. Tolonglah. Saya nak rehat. <laughs> sikit je lagi. Sikit je. Tak banyak lah. Okay. I'm going to zoom in. And then dekat sini kita boleh identify mana satu parent kaima, mana satu sekarang kaima, mana satu kolon kaima. Itu yang penting sebab banyak kali keluar. Bukan sekali je dia ambil salah satu lukisan ni. Dia minta awak identify ini adalah sel apa. Ini adalah sel apa. Ini adalah sel apa. So banyak yang hilang markah tiga at least dekat sini sebab dia tak dapat nak, nak identify mana satu sekarang kaima, mana satu kolon kaima, mana satu parent kaima. Okay. So macam mana kita nak identify kita tengoklah satu-satu kan. Okay, let's say saya tunjuk awak dekat sini. Do you see any nucleus there? No. How about the cell wall? Is it thick ataupun thin? Very thick kan? And then how about the intercellular space? Can you see any intercellular space between them? No. Okay, so dia adalah sekeren kaima. 
Next kita tengok yang ini. Okay. Tengok yang ini. Do you see any cell wall yang very thick? No, it's thinner than yang before this kan. How about the intercellular space? Is it, you saw it kan? Besar ke kecil? Kecil, okay, besar atau kecil tak apa. Kita tengok dekat atas pula. Do you see any nucleus? Tak, apparently ketiga-tiga ni tak nampak pula nucleus dia kan. Sepatutnya yang ni dah nampak dah nucleus. Okay, ada nucleus. But anyway, untuk yang yang saya bulatkan color purple lah. Untuk yang color purple ni, do you see the cell wall? Is it thicker than the pink? No, okay. Actually, yes, it is thicker than the pink one. Sebab apa yang pink one ni dia punya yang ni. Ini belong to satu. Yang bawah ni belong to another one. So that's why hitam dia ni lagi lagi tebal. So it, it actually refer kepada cell wall dia. Boleh? Okay. So because it is thicker. And if you could see properly. Dekat sini ada intercellular cell wall. Intercellular space. Tapi kecil sikit. So dia adalah colon chyma. Well, this one disebabkan dia punya intercellular space macam ni, bagian ni intercellular space dia sangat besar, maka dia adalah parent chyma. Okay, so to answer your question, dekat sini tadi sekarang chyma you got it right and then yang bawah ni tadi adalah parent chyma dan yang atas ni adalah colon chyma. Boleh? Boleh. Kalau jawab tak boleh macam mana ni? Ha, kan? Mesti boleh. Kesian korang. Pukul. I think violence will only breed violence. So kalau korang kat matrik pun saya takkan pukul pun. So anyway. And then all of this thing. Number tiga pula jawapan dia. Lagi sikit je ni. At least part setengah saya lepaskan korang. Lepas tu korang boleh buat habiskan. Hantar terus dan esok dah boleh cuti. Hurrah. And then uh, number tiga ni, differentiate the arrangement of the following structure. So vascular bundle in monocotyledon and dicotyledon. So untuk monocotyledon, vascular bundle dia scattered while untuk dicotyledon, dia in ring form. Okay, monocot, scattered, dicot, dicot, ring form. Untuk xylem dengan flow in monocotyledon root pula, okay, tadi adalah stem. Now kita pergi kat room, root. Untuk Monocotyledon arrange like star shape. Eh, sorry, mana? Arrange alternately. While untuk dicot, dia arrange star shape. Okay. So, ikut lah. Korang nak cakap in monocotyledon uh, arrange alternately ke tak masalah lah. Yang penting, it refer to the thing lah. Kalau monocotyledon, mesti alternately. Last but not least, this one is very important. Sebab ni memang banyak kali keluar dalam you punya past year. Okay. So, complete the structure and differences of parenchyma, colonchyma and sclerenchyma in the table provided below. This structure can be observed under four time, 40 times objective lens. Kalau dikata 40 times objective lens, maksudnya kita tengah tengok under 400 times actual magnification. Sebab kita kena times dengan kita punya ocular lens. So anyway, presence of the nucleus dekat parent chyma ada nucleus. Untuk colon chyma ada. Sekarang chyma tak ada nucleus. Okay, when it's matured, the nucleus disintegrate dan dia dah jadi dead cell. Sebab tujuan dia khas untuk memang keraskan saja, Right? And then the shape, the shape adalah isodiametric. Yang colon chyma dan sekarang chyma adalah polygonal. Cuma untuk sekarang kaima, you boleh tambah dia tapered end. Okay. Yang elongated ni dua-dua elongated. Okay. Cuma beza dekat dia sekarang kaima, dia ada tapered end. Tapered end tu dia macam tajam-tajam sikit kat ulu syung dia. Cell wall pula dekat sini thin and flexible. Primary cell wall. Dekat sini adalah uneven thickened cell wall. Which are the deposit of hemithelus and pectin. 
Sini pun ada Hermes Solus and Plectin. Cuma yang paling penting ayat dia adalah uneven thicken. Dan sekarang kaima yang penting dia ada lignified secondary wall. Okay, thicken, more thicken, lignified secondary wall. Last kali the arrangement of cell dengan dia punya inter intercellular space. So yang ni you boleh panggil dia ada large intercellular space. Atau you boleh sebut dia loosely packed. Dia tak tersusun sangat. Dia jauh-jauh antara satu teman lain. Dia just like yang kita nampak tadi kan. Dia ada banyak bubble-bubble. So dia ada banyak. Dia tak tersusun dengan terlampau rapat. Sama juga dengan colon kaima. Loosely packed. So dia ada intercellular space. But the intercellular space dah reduce. Dah sikit. Last kali it is very tightly packed. No intercellular space at all. Great. We managed to finish this up. There's 30 minutes left. Can you do the things for me? Yeah. Okay, saya gunakan ni sebagai you punya keratangan eh. Boleh kan? Okay. So kalau... Hantar malam ni pun tak ada masalah, right? So, sebelum pukul 12 lah. Biasakan untuk hantar dalam tiga cara tadi. So macam mana tiga cara tadi yang saya nak ingatkan balik? Satu, print. Ini orang kaya sikit lah mungkin. Print and then tulis balik. And then scan. Save as PDF. Upload GC. Click submit. Atau hand in. Cara yang kedua, cara yang tak berapa ni, bukan tak berapa, yang mungkin tak ada printer ke apa. So you boleh tulis everything and then you boleh scan, save as PDF, upload GC and submit. Dan last kali, cara yang paling saya suka, why not while you have all the stuff in front of you kan. So you boleh edit terus. Save FPDF, upload GC, and then click submit. Okay. Uh, okay, good. So, I guess that is all untuk bahagian reference. Uh, itu tak payah dulu pun tak payah sebab awak dah hantar dekat Cik Salmi kan. <laughs>